Hey guys, welcome back to my channel. So today we are gonna discuss mental retardation, and this topic comes under mental health nursing. So if you are new to my channel, do subscribe, like, and share my video. So now we'll gonna start with the definition of mental retardation. Intellectual disability, also known as general learning disability, and mental retardation is a generalized neurodevelopmental disorder characterized by significantly impaired intellectual and adaptive functioning. So, mental retardation क्या है? आपकी एक intellectual disability है, जिसको कि general learning disability भी बोला जाता है, ठीक है? और जो mental retardation है, वो एक ऐसी neurodevelopmental disorder है, जिसमें क्या होता है? कि जो person है, उसकी uh, intellectual functioning और adaptive functioning जो है, वो थोड़ी impair हो जाती है ठीक है the mental retardation is defined as significantly sub average general intellectual functioning and impairment on cognitive and adaptive functioning so mental retardation क्या है एक तरीके का आपका एक ऐसी conditioning है जिसमें आपकी जो general intellectual functioning होती है वो काफी average से भी low चली जाती है और आपकी cognitive और adaptive functioning impair हो जाती है so अब आते causes कि किन causes की वजह से mental retardation डेशन होता है, so prenatal and antenatal causes, so uh, in, uh, जो आपके prenatal और antenatal causes में आता है आपका infection, like syphilis infection, meningitis and rubella, physical damage अगर किसी वजह से हो रहा है तो उसमें injury या hypoxia की condition है, intoxications या निकि जब body में toxin enter हो जा रहा है, like lead poisoning या कुछ certain drugs है, placenta dysfunction की जब placenta में कोई problem आ रहे से toxemia, nutritional growth retardation, prenatal causes क्या है, uh, birth is physia हो रहा है patient को, baby को, ठीक है, prolonged birth काफी time हो चुका है, difficult birth हुआ है, obstructed labor है, premature birth अगर हो रहा है baby का कोई birth injury है, ये instrumental delivery है, Postnatal causes क्या होता है patient को injury हो गई कोई accident हो गया child abuse हो गया infection like encephalitis meningitis malnutrition ठीक है और कुछ ऐसे infections होते हैं जो at the time of birth present होते हैं like आपका congenital CMV ठीक है और congenital rubella congenital toxoplasmosis और encephalitis HIV infection and meningitis genetic causes भी होते हैं इसके और सोशियो कल्चरल कॉजेस भी होते हैं कि अगर आप सोशियो कल्चरल स्टिमुलेशन से बच्चे को डिप्राइव रख रहे हैं तो भी मेंटल रिटार्डेशन के काफी चांसेस हो जाते हैं अगर पेशेंट आइसोलेशन में है काफी तो भी अब टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन तो आपके फोर टाइप्स के हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड प्रोफाउंड माइल्ड में जो आईक्यू होता है पेशेंट का वो 50 टू 70 होता है मॉडरेट में 30 टू 50 होता है, सीवियर में लेस देन 30 होता है और प्रोफाउंड में लेस देन 15 हो जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है आपकी ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन तो पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं और सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम आती हैं, सेक्सुअल एंड मेरिटल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप मेंटल रिटार्डेशन का तो फर्स्ट इज योर प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है आपको गुड एंटीनेटल इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर यानी कि आपको जब लेडी कंसीव कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आपको अच्छी केयर बेबी को देनी है किसी भी टाइप के इंफेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करना है इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी आपको कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है इंप्रूव करना है एजुकेट द पब्लिक पब्लिक को इस बारे में एजुकेट करना है ठीक है जेनेटिक काउंसलिंग एट द रिस्क पेशेंट्स ठीक है जेनेटिक काउंसलिंग आपको करनी है सिफिलिस एंड एड्स स्क्रीनिंग यानी कि जब कंसीव uh, हो चुका है प्रेगनेंसी uh, के ड्यूरेशन चल रहा है तो सिफिलिस और एड्स की स्क्रीनिंग उस टाइम पे करना काफी जरूरी होता है वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स विद रुबेला वैक्सीन ठीक है कि वैक्सीनेशन हो रहा है गर्ल्स uh, का वैक्सीनेशन करना है आपको रुबेला वैक्सीन से ठीक है अवॉइडिंग कॉन्जेगुनल मैरिज कौनसे कंजेंजनल मैरिज आपको अवॉइड करनी है यानी कि सेम फैमिली में मैरिज अवॉइड करनी है ठीक है इसकी वजह से क्या होता है ये आपका जेनेटिक कॉज आता है कि अगर ये आपका रेसेसिव एज अ रेसेसिव ट्रेट अगर आपका प्रेजेंट होगा तो इन फ्यूचर ये आपका डोमिनेंट बन के बाहर आ सकता है प्रिवेंशन मेजर्स टू रिड्यूस चाइल्ड अब्यूज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड होम एक्सीडेंट ठीक है फिर आपको क्या करना है चाइल्ड अब्यूज वगैरह रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं होम एक्सीडेंट होते हैं उससे बेबी को प्रिवेंट करके रखना है ठीक है 
देन कम्स योर सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करना है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर कि जो आपकी कोई डिसऑर्डर वगैरह अगर पेशेंट को हो रहे हैं जो प्रिवेंटेबल है आप टाइम से क्योर कर सकते हैं तो आपको उसका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करवाना है एमिनोसेंटिस इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमिनोसेंटिस बेसिकली क्या होता है कि आप अमेनोटिक फ्लूड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद बेबी की स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई उनमें जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है और अगर जेनेटिक डिफेक्ट है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ले सकते हैं नाव डेज इट इज़ बैंड एज क्योंकि मिस हो रहा है इसका फॉर द सिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड तो ये काफ़ी बैंड हो चुका है आज के टाइम पे बट इट वॉज बेसिकली मेड फॉर द दैट जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए वो बना था कि फाइंड आउट करने के लिए एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ करेक्टेबल डिसऑर्डर ठीक है कि कोई डिसऑर्डर है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं उनका भी अर्ली डिटेक्शन करना है और जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं उनका भी प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज ऑफ इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन और आपको क्या करना है कि अगर आपके जो इम्पेयर्ड अगर बेबी है चिल्ड्रन है तो आपको क्या करना है उनको फर्दर डैमेज प्रिवेंट करना है यानी कि उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करनी है उनके लिए उस हिसाब से इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना है देन कम्स योर टर्शरी प्रिवेंशन टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करना है ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय ड्रग बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसमें क्या करना है आपको जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करना है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बाय द यूज ऑफ द ड्रग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी आप मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को ठीक है और अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं दे रहे फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ योर टर्शरी प्रिवेंशन देन हॉस्पिटलाइजेशन एंड कस्टोडियल केयर ऑफ द सीवियर मेंटली रिटार्डेड और दोज विथ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम और आपको क्या करना है जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है काफ़ी सीवियर हैं तो आपको क्या करना है हॉस्पिटलाइजेशन करना है कस्टोडियल केयर नहीं किसी की कस्टडी में वो केयर करनी है फोर्स उसके साथ कोई ना कोई एक पेशेंट के साथ पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए या फिर किसी को बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जरूरी नहीं कि मेंटली रिटार्डेड हो यूजुअली जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनको एक कस्टोडियल केयर और हॉस्पिटलाइजेशन की काफ़ी नीड होती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंटली रिटार्डेड टू अवॉइड हैंडी ठीक है आपको क्या करना है जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है ट्रेन करना है ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है रन करना है खुद एजुकेट होना है सोसाइटी को एजुकेट करना है ताकि जब उनका रिहेबिलिटेटिव फेस आए तो वो अपने आप को एक आइसोलेट एक एलिनेशन में ना फील करें वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स इन कैपेसिटी ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड अब आप जो भी प्लान्स वगैरह बना रहे हैं कि Uh, क्या प्रॉब्लम वगैरह है या कोई कुछ भी आप बेबी को वर्क दे रहे हैं मतलब चिल्ड्रन वगैरह जो भी है आपका चाइल्ड पेशेंट आप उसे कोई काम दे रहे हैं या उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्लान करिए जिस हिसाब से उसका आईक्यू लेवल है कि पेशेंट बहुत मेंटल टारगेट है और आपको एक हाई कैपेसिटी वाला काम दे दे रहे हैं या काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है इससे उसे काफ़ी ज़्यादा लो डाउन फील होगा वो जिस लेवल पे है आपको उससे उसी हिसाब से बिहेव करना है फ्रेंडली बिहेव करना है देन रिहेबिलिटेशन एंड नर्सिंग केयर में क्या करना है असिस्मेंट ऑफ द नीड आपको पेशेंट की नीड देखने की बेसिकली उसे किस फील्ड में ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजिकली फिजिकली और सोशली कैसे ठीक है देन एजुकेशन आपको देनी है पेशेंट को देनी है सोसाइटी को देनी है ट्रेनिंग करवानी है आपकी पेशेंट को ठीक है कि अगर कोई भी डिफेक्ट है या वट एवर हैंडीकैप्ड है या फिजिकली अनेबल है साइकोलॉजिकली मेंटली तो आपको क्या करना है उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी कि वो अपना लाइवलीहुड मेक कर सके उस हिसाब से बना सके देन कस्टूरियल केयर आपको ऑफ कोर्स देनी है ठीक है सो थैंक यू सो मच काइज होप यू ऑल लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़